Viktoria Lukášek je ďalšia z množstva zien, ktoré pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions. Vítaj, ahoj. Ahoj. Čau. Ako sa máš? Mám sa, dobre, ďakujem. Hej, v pohode, v pohode, dobre, dobre, dobre. Nemáš sa čoho báť, vyzeráš trošku stresa, ale nebuď, lebo už si si umieš napísané, že senior service delivery manager, tak už akože si zažila, preskákala si. Tak áno, kým som sa dostala na túto pozíciu, tak samozrejme, že som vyskúšala aj iné pozície a senior service delivery manager je pozícia, ktorá naozaj obsahuje v sebe... Um, skúsenosti so zákazníkom, čiže aj stresové situácie, aj nepríjemné, ale aj príjemné, aj a dobré situácie. Už som tu niekoho s podobnou funkciou mal. Uh, rozumiem tomu tak, že si happiness manager pre zákazníka, že aby dostal všetko, čo si objednal, alebo aby mal pocit, že dostal všetko, čo si objednal. Za to zodpovedal. Uh, v podstate áno. Uh, je to presne o tom, že zákazník, ktorý si objednáva nejaké služby, servisy, produkty, tak uh, očakáva, že ich dodá. Mm-hmm. A samozrejme, že ich dodáme uh, v takej kvalite, v takom rozsahu, ako si objednal. No a druhá vec sú tie očakávania, hej, ktoré možno sú, nie sú spísané. A potom uh, vlastne ten pocit zákazníka, či naozaj dostal to, čo si mm-hmm. objednal. Hej, je tam taká vec, že áno, jedna vec je kontrakt a druhá vec je tá skúsenosť toho zákazníka. Mm-hmm. Čiže a tam niekde na tomto mieste si ty. Uh, presne na tomto mieste si, som. Niekde medzi tým kontraktom, z toho kontraktu urobila tú dobrú skúsenosť. Určite. Uh, čo to znamená? Uh, lebo viem, viem si predstaviť naozaj, že keď si prečítaš niečo v zmluve, že Chceme, aby tento SQL server fungoval tak a tak a táto SAP databáza bežala 99,9% času a zároveň, ale jemu to nefunguje a je to možno aj na jeho strane a možno aj očakával, že... Určite. Vlastne to bude, čiže ty manažuješ tieto očakávania mm. a možnosti, hej? To je presne o tom, že uh, so zákazníkom treba uh, komunikovať tak, aby mal ten pocit, že uh, to, tá jeho skúsenosť alebo to jeho prežívanie danej skúsenosti mm. v tej chvíli, že je takisto chápané na našej strane. Mm. Že sa vieme vžiť do jeho situácie, že chápeme, že on tým, že mu nejaký servis nejde, že má strátu. Mm. Aj, samozrejme, že v tom čase mu je úplne jedno, ktorý z tých IT providerov mm. uh, uh, vlastne, je, na áno, je na vine, alebo ktorý komponent nefunguje. Potrebuje cítiť tú podporu, že urobíme všetko preto, aby ten servis uh, nabehol mm. čo najrychlejšie a samozrejme, aby tá kvalita tých servisov bola na dobrej úrovni. Ako to môžeš pomôcť ty, keď je prúsa? Ty nie si it <laughs> Tak samozrejme, že v rámci firmy máme kopec tímov. Mm. Ja vystupujem vlastne ako prvotný kontakt pre toho mm. zákazníka. Máme samozrejme plán, sa volá tak eskalačný plán, mm. hej že v prípade nejakých outageov, tak to nie som ja, ktorú kontaktujú. Mm. Máme rôzne akože service desky a rôzne týmy, hej, ktoré sú kontaktované. Ale v podstate riešim so zákazníkom m, k, situáciu o, aj potom. Niekedy samozrejme, keď je veľký, veľký prúser, tak o, o, sme zavoláni už počas tohto incidentu, aby sme so zákazníkom komunikovali, mm-hmm. vysvetlili. Často ide o kooperáciu. Hej. Tie veľké veci sa nedijú len na nejakom malom komponente, ale je to vlastne niekedy vec, ktorú hľadáme. Mm-hmm. Hej, že, kde sa to naozaj stalo, čo je ten problém, že ten servis nejde. A v takom prípade vlastne o, sme aj v kontakte so zákazníkom, pretože potrebuje cítiť, že má informácie, vie, čo sa deje, o, že robíme všetko preto, aby ten servis nabehol. Mm-hmm. Ty ale nie si ITčkár. Ty, a, aká bola tvoja história vôbec toho? Skončila si akú školu? Uh, ukončila som uh, vlastne odbor filozofie mm-hmm. na UPEŠke v Košiciach. Takže veľa si spomínaš pri svojej práci na Schopenhauer a nemá to zmysel... Je to všetko na nič, na čo sme tu, Boh neexistuje. Nič a už podobne, sa, hej. Už sa to nikdy nespustí. Uh, v, um, dostala som sa s, um, skrz brata, on tu mm. pracoval a vedel, že vlastne nemám ten IT background. Mm. Čiže vravil, že šiek, poď skús na ten monitoring, uvidíš, že vlastne, či ťa to vôbec bude baviť, či ti bude vyhovovať korporát ako taký. A ak áno, tak uh, vlastne sa vieš posunúť potom smerom, ktorý si zvolíš, ktorý to ti To už sme viacka počuli, že ten monitoring je taká vstupná brána do, do uh, DTI co a kedysi do tej systems. Uh, čiže aj ty si prišla na 8. alebo 9. do roboty, sedela si pred veľkými monitormi a keď sa tam niečo červené objavilo, tak si niekam zavolala? <laughs> v podstate áno. Pracovala som vlastne od 8. do 8. Mali sme kolegov mm-hmm. v Anglicku, čiže sme vlastne s nimi ťahali ako keby uh, tie uh, smeny. Mm-hmm. 
A mali sme, áno, 4 monitory, <laughs> čakali sme na zabliknutie. A v podstate my sme mali vtedy operátora z Anglicka ako zákazníka, no a vlastne tam sme sledovali napríklad aj finančné transakcie. Hmm. Či prechádza platba, hej, či tých m, pokusov nie je príliš ve, veľa, či a niekto sa nesnaží vyťažiť aplikáciu tak, aby ju vlastne dal dole a hmm. potom vlastne zákazník mal nejaký, a, nejaký impact na svojej strane. A mali sme tých vlastne tých a, aplikácií, ktoré sme sledovali viac. A, bola to veľmi dobrá skúsenosť, lebo človek sa stretne aj s procesmi, aj s technickou stránkou, mm-hmm. aj s komunikáciou so zákazníkmi a vlastne sa vie naštartovať. No a ty teraz, mm-hmm. ako, ty si vlastne od začiatku, to bola tvoja prvá práca, ale vtedy si tu? Uh, áno. <laughs> wow. Dobrá, teraz predstavím si ťa, tam sedíš, tam teraz, čo bol ďalší krok? Čo ťa tam možno na tom, že zaujalo, kam si sa vybrala ďalej, čo sa ťa potom opýtali? Tak ja som, uh, vlastne ten monitoring, on nie je úplne nejaká komplexná práca, čiže ja, ja už som sa po 8 mesiacoch uh, nudila. Tak to je 8 mesiacov, už dosť čumeť na 4 monitory. Uh, ja. ako, bola to veľmi dobrá skúsenosť, lebo vlastne my sme preberali toho vlastne operátora ako za, nového hmm. zákazníka. Bola som vlastne na služobnej ceste v Anglicku na mesiac, kde sme priamo od kolegov preberali tento servis. Čiže boli tam také momenty, že to nebolo stále o tom, hmm. že idem tu do roboty a idem presne na tú dvanástku. Ja. Ale samozrejme, po nejakom čase uh, to už človek um, je taký, že ma to, ma to, to nebaví. To je veľmi dlhý čas, čo si tam vydržala. Ja mňa by to povedalo o troch týždňoch. Takže, Čiže, takže som sa vlastne bavila s nadriadeným, mm. že uh, aké sú možnosti. Vzala som pozíciu uh, quality specialist za daný mm. tým. Uh, potom som chvíľu robila ako vlastne um, zástupcu uh, tým lídra. A po ďalších vlastne dvoch rokoch som sa vlastne pre, uh, presunula na pozíciu, ktorá je viac orientovaná na zákazníka. Mm. Začínala som ako operačný manažer a vlastne presunula som sa na service delivery manažera. Nakoľko potrebuje človek uh, vedieť o počítačoch pri tvojej pozícii? Nakoľko to je, že, mm. že, že stačí ti, dajme tomu fakt, uh, máš čo, máš Windows máš na počítači? Ano, ja sa pýtam, či tam nemáte nejaký Linux, alebo tam nemáte Macy, ste nedostali, alebo čo, tak sa pýtam. No. Čiže stačí ti teda nejaký Outlook vedieť, hej, ak dojde ti taká tabulka v Exceli, zmení tam nejaké číselko. A... Záleží vlastne, uh, uh, aký produkty ponúkame zákazníkovi. A tak ale to znamená... to odprezentuješ v PowerPointe, tabulečku pošleš v Exceli. Uh, a... Určite áno, ale je potrebné mať uh, vlastne tie vedomosti do tej úrovni, aby si dala s so zákazníkom vlastne diskutovať, hej. To znamená, že nemám nejaký hlboký, akože uh, knowledge, mm. hej, teda hlboké vedomosti uh, daného produktu. Na to máme vlastne expertov, máme rôznych Chápem. ľudí uh, uh, vo firme, ktorí sú prizvaní na technické debaty, ale samozrejme rozumiem produktom, rozumiem ich vzťahom, rozumiem funkcionalite. Mm. Do tej miery, že viem so zákazníkom komunikovať na úrovni, že áno, toto máš, toto by sa ti napríklad hodilo, mm. hej, toto by trebalo vymeniť, hej, alebo tu by sme odporúčali takú a takú si, no, zmenu. A rozumiem na, do, do tej uh, miery, aby som bola dobrým um, partnerom mm. hej, pre toho do svojho diskusie. zákazníka. Rozumiem, a Veľakrát rozmýšľam, že strašne veľa, strašne málo dievčat je v, v IT a vôbec v týchto oblastiach. E, a stále rozmýšľam, že prečo. Pretože akože chápem, že muži sme tak technickejšie, skôr ťa baví zašrobovať toto, niečo rozbehať, funguje to. Ty čo si si v tom našla? Čo je, čo je proste, prečo toto? Pretože viem, že sú také, že aj teraz rozmýšľam stále, či je to, že typ ženy, že musíš byť na to typ človeka, lebo mám kamarátku, ktorá predáva priemyselné maziva. A je proste šéfka predaja priemyselných maziv, stretáva sa s polnohospodármi a na hektolitre predáva maziva pre traktory, kombajny, mláťačky a proste baví ju to jazdí na, na X5, ide karta proste. A vidím, že sa v tom našla, vidím, že ty si sa v tom našla, že ťa to baví, že čo je tá vec? Že, alebo musí byť ten človek, že nejaký typ, že... že Určite. Alebo... Ako, lebo sú to, čím viac je človek bližšie k tomu zákazníkovi, hmm. tým o, vlastne tá komunikácia musí byť na nejakej úrovni. Hej, že ne, nemôže sa človek nahnevať, nemôže vlastne o, ako nejakým spôsobom nehodne komunikovať. Ale napríklad, že v poisťovni vidím, tetušky sú všetko poisťovačky. A tiež je to zákazník a musíš mu predať služby. A, a, toto, a, a pracoval som s nejakou poisťovňou a tam všetko boli tety, ktoré poisťovali. 99%. A vlastne prečo nie v IT? Lebo ja si to predstavím podobne. Naozaj tam musíš vedieť o nejakých poisteniach a také životné. Toto, toto je to previazané. Vieme ti dať zubnú starostlivosť za 100 eur. A ty predávaš ako keby to isté, len v modrom IT a tu vás je málo. 
ťažko sa mi vlastne na toto zodpovedať, že prečo nás mm. je tak málo. Uh, ale že, máme že... týmy, ktoré sú vlastne tiež čisto ženské. Mm. Je to ako personálne oddelenie, to je mm. také typické ženské oddelenie. V mojom týme máme až dvoch kolegov. Mm. Hey, čiže, uh, Aha, čiže vlastne táto sú, 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 sú pozície. Service delivery sú väčšinou ženy? Teda? Sú, no, tu by som povedal, že je to 50 na 50, mm. ale áno, je to, je to vlastne typ služby, ktorú ženy majú akože preferovanú. Hej. Mm. Je to práca s Excelom, je to vlastne vytváranie uh, faktúr pre zákazníka a je to taká pokojnejšia práca. Mm. Hej. Záleží naozaj od typu človeka, čo si vyberie, ale uh, v moj- mojom týme sú vlastne kolegovia, uh, hlavne kolegyne mm. a dvaja kolegovia, takže mm. je to ženský kolektív. Čiže vlastne ako keby z vašej strany sú tam, sú tam väčšinou ženy. Uh, bolo to pre teba nech prírodzené ísť touto cestou, alebo si sa niekedy zamýšľal, že fúha, že čo keby som radšej niečo... Uh, veľmi prirodzené. Mm-hmm. Ja keď som získal, že existuje taká pozícia, že človek môže ísť keď vlastne do komunikácie so zákazníkom, mm-hmm. že môže vysvetľovať tie veci, že môže prispieť k zlepšeniu, hej, lebo nie je to vlastne pozícia, ktorá priamo počas... Um, um, toho vlastne nejakého problému vstupuje, mm-hmm. ale naopak je to tá komunikácia so zákazníkom uh, na tej úrovni, že poďme niečo, poďme sa dohodnúť, poďme sa dohodnúť, ako to budeme robiť. Mm-hmm. Tu máme síce zmluvu, hej, samozrejme, že sa jej treba držať, ale uh, zákazník má možno nejaké očakávania, takže môže to byť vlastne či uh, predaj novej služby, alebo uh, vlastne poďme vylepšiť službu, mm-hmm. ktorá možno nefunguje úplne podľa predstav. Môže fungovať aj podľa našich parametrov, my máme všetko krásne, mm-hmm. zelené, ale zákazník na druhej strane je... je smutný, lebo nedostáva vlastne službu, alebo vlastne ten servis, ktorý očakával, že bude. Mm-hmm. Čiže ty manažuješ tie jednak očakávania a manažuješ Určite. nejaké... Bill Gates napísal kedysi knižku, ktorá sa volala Under Promising and Over Delivering a podľa mňa to je niečo, čo robíš ty, že radšej im to ešte nesľúbme, prekvapme im, keď to bude fungovať a pridajme im tam aj toto. Ono, sú zákazníci, ktorí uh, veľmi uh, žiadajú si nejaké také tie... Um, Um, komitmenty typu, že tak poďme do toho, urobme to mm. a tak ďalej a treba byť opatrný, lebo keď sa nesplní to očakávanie, hej. tak um, ten vzťah sa naruší, hej? A už ten trust Viem tam nie je. Ja to, poďme do toho, správme to a ty podľa zmluvy a v časových rámcoch, ktoré sme si dohodli. Áno, ale skúsme to stihnúť podľa zmluvy a tých časových rámcoch, čiže o mesiac vám vieme dať prvú verziu. Dobre, ale keby bolo niečo skôr, budeme sa snažiť, ale Nie, asi nebude. Na, naopak, vlastne uh, 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 väčšinou uh, vlastne podkytím to zákazníkovú požiadavku, uh-huh. aj keď je taká urgentná, ale vlastne vysvetlím mu, že čo je za tým na našej strane. Uh-huh. Aby on rozumel uh-huh. tomu, tomu čo, čím, nejaké, áno, áno, čím ja budem musieť ako, že kvázi bojovať mm-hmm. hej, a, a prekonať a potlačiť vlastne nejaký ten lead time, hej, nejakú tú vec, ktorú dodáme, aby, aby uh, zákazník rozumel tomu, uh, s čím ja sa budem musieť stretnúť. Rozumiem. Čítal Le- som niekde, prepáč, hey, že nejaký developer sa pýtal zákazníka, že dobre, máme tu 10 vecí, čo treba urobiť, uh, aké sú ich priority. Všetko je veľmi dôležité. Takže, dobre, tak v tom prípade ja vyberiem priority a podľa toho sa tomu budem venovať. Aha, vlastne, dobre, tak potom. A že a vieš toho zákazníka tak naviesť do toho. Je, yeah, je. Yeah. A mm, väčšinou zákazníci, s ktorými ja pracujem, oni už uh, vlastne ten základný, akože ten, uh, ten zmysel majú, hej, že, že rozumejú tomu, že všetkých 10 vecí sa proste naraz nevyrieši. Mm. Čiže oni sami uh, vedia uh, vlastne uh, dať prioritu mm. jednotlivým riešeniam. A samozrejme, snažím sa, aby vlastne tých uh, listov s tými uh, prioritami nebolo veľa. Mm-hmm. Hej? Lebo potom sa stráca ten zmysel. Hej? Jasné. Uh, ako vyzerá tá, ale teraz to, povedali sme si to globálne, ako vyzerá tá tvoja práca dennodenne? Čo sú ako keby činnosti, ktoré robíš? Uh, máš jedného alebo viac zákazníkov? Uh, momentálne mám jedného zákazníka. Mm. Uh, záleží od uh, v podstate veľkosti služby, ktorú dodávame. Mala som minulosti aj viac zákazníkov. Mm. Uh, takže m, teraz vlastne to m, funguje tak, alebo m, mám konkrétne zákazníka pre SAP uh, uh-huh. vo servisi, čiže um, moja jediná práca, no zapnem počítač, uh-huh. prekvapivo. Uh, samozrejme, pozriem si maily, mám už úlohy, veci, ktoré viem, že budeme riešiť. Uh, riešim so zákazníkom kvázi zlepšenie tých vzťahov, pretože konkrétne mám zákazníka, ktorý Uh, nie je spokojný. Mm-hmm. <laughs> Čiže tam vlastne sa uh, vlastne diskutujeme a uh, riešime veci ako vlastne interne v rámci organizácie, tak 
toto je feedback, ktorý sme dostali, to je mm-hmm. vec, na ktorú sa musíme pozrieť a zároveň so zákazníkom, aby, aby rozumel. Čo môže byť nespokojný? Čo? Ako, že, že mu to padá veľa, alebo keď mu to padne, tak potom mu nezdihnú telefón, alebo... Čo tam môžu byť také problémy? V podstate vlastne tým, že dodávame aj tie obla- uh, servisy, uh, tak vlastne zákazník není vyslovene ich koncovým užívateľom. Mm-hmm. Hej, má ich preto, aby on dokázal svoju produkciu hej, vlastne dodať. Hej. Čiže on, keď má vlastne nejaký výpadok, tak... Um, pre ňoho je dôležité to, že on nedokáže svoje záväzky plniť voči mm-hmm. svojim uh, buď zákazníkom alebo dodávateľom a tak ďalej. Čiže on často sa, uh, konkrétne môj zákazník sa často um, vlastne stretával s tým, že on musel vysvetľovať, mm-hmm. že dodávateľ uh, tých IT služieb, ktorých sme my, hej, a mal nejaké problémy, že čo bolo za tým. A vlastne on bol postavený ako keby medzi, také, <laughs> medzi dva mlinské kamene. Uh, hej, no proste, ktoré, že... Ja s tým mám, že vám to vypadlo a hej. na mňa to nedokričí. Takže tak, hej. A teraz čo sa ty potom urobi, že... Dobrý deň, môžete nakričať na mňa? Nie, je, je to vlastne spôsob, akým sa stále vlastne človek snaží na tú situáciu pozrieť inak, že, že teraz ako sa dá kooperovať napríklad aj s ostatnými dodávateľmi pre toho zákazníka. Mm. Hej? Pretože je to taká myšlienka, že to, že sme tam viacerí aj tí dodávateľia, neznamená, že teraz nemôžeme pomôcť navzájom. Hej? Alebo že pre toho nášho zákazníka nemôžeme spojiť sily mm. a snažiť sa vlastne ako vyriešiť tú situáciu spoločne. Hej? Že naopak, že nie je to také, že... U nás je všetko zelené, u nás to bežalo. Ja, ja no. Hej, veľa škiaskia, hej. <laughs> Chápem. Čiže, čiže je to niečo až tak do nejakej psychológie a takéto a, a, v nejakého konflikt managementu. Ja som kedysi na strednej škole som bol na kurze uzmierňovača konfliktor, peer mediation. Takéto vys- čo, absolvovala si takéto veci? Mám, mám také školenia aj s externými a internými. A vlastne, um, čo s externými a internými? No, s externými dodávateľmi Aha. takýchto tréningov, ale aj akože interné školenia. Uh, čo sú vlastne tie vidieš, čo mi povedz, aké školenia si absolvovala, aby si sa dostala sem na toto, čo boli také nejaké hlavné veci, čo... Hmm. Tak je to, určite je to ITIL, akože, akože procesy, o, to je taký ten základ. A potom to si sú... vysvetlíme, lebo nevidel nás, my sme sa tu už už bavili, to je nejaká o, spôsob, akým, dajme tomu, si definujete, čo sa ide robiť, u seba to rozmeníte na drobné a rozmeníte to nejaké procesy a stanovíte si tam nejaké časové rámce a čo sa odovzdá. Hej, to je proste ako keby je to spôsob manažovania nejakých procedúra, zmien. Procedúra, procesy, alebo... je, je to spísanie vlastne celej tej metodológie, ako by mal ten IT sektor fungovať. Čiže samozrejme naša firma sa podľa toho riadi, ale veci si upravuje alebo špecifikuje podľa potrieb. Hej. Čiže je to čokoľvek sa nové ide diať, alebo či už idete migrovať z hardwareu do cloudu, alebo idete spustiť novú službu, tak si to rozpíšete do nejakej štruktúrky, no, do nejakého pavúčika. Je, určite, lebo naša firma má veľa certifikátov. Ja tomu rozumiem, ale to je ten mm. ITIL, hej? Teda. Je sú to procesy a procedúry, mm. ktoré vlastne sú ako keby... Nie je to manuál, ale je to vlastne ako keby odporúčania pre, mm-hmm. pre IT firmy, aby sa týmto spôsobom riadili. Mm-hmm. Oni po nejakom, nejakom čase sa oni obmieniajú, teraz mm-hmm. je ITL štvorka. A um, samozrejme sa snažia prispôsobiť aj súčasnej situácii a potrebám zákazníka. No a naša firma uh, samozrejme uh, je certifikovaná a vyžaduje od svojich zamestnancov v nejakom počke, aby boli takisto certifikovaní. Uh, no ale samozrejme naša firma má vlastné um, procesy, mm-hmm. uh, ktoré vlastne ale vychádzajú z toho ITIL. ITIL. Korona a, ITIL. A ITIL. Čisto ITIL. ITIL. No. Korona ITIL ešte nie je. Ešte si nevymysleli s Cčkom vpredu, že ako to budeme robiť, keď nikto nikam nemôže ísť. Keď nikto nikam nemôže ísť. Dobre, čiže tento proces. Čo ešte? Aká je škola? Čo si ešte absolvoval? Čo ešte musíš vedieť? Uh, po, potom vlastne <coughs> som sa stretla s rôznymi metodológiami v rámci um, toho, ako sa dá pristupovať k nejakej problematike. V minulosti bolo dosť obľúbené, bola sú to Lean Six Sigma alebo uh, uh, Green Belt. Mm-hmm. To je vlastne metodológia, ktorá vlastne s niekoľkými um, krokmi človek vlastne analyzuje nejaký problém, nejakú situáciu a vlastne objavuje uh, slabé miesta a ako ich možno zlepšiť. A čo je ten problém? Problém v komunikácii? Alebo však už máte ten IT a idete podľa neho? Ešte, čo tam to, to, to je vlastne o, o to, ako by sa mali dodávať služby a servisy mm. zákazníkovi. Ja. Ale metodológie vlastne na to, ako zistiť nejaký problém, tých je viac. Teraz napríklad, ktorým sa v rámci Customer Success Managementu zaoberám je aj vlastne sa to volá, že Double Diamond, teda dvojitý diamant a volá sa to, že Design Thinking. Je to metodológia, ktorá tiež má za úlohu vlastne nejakým spôsobom zmapovať ten vzťah a situáciu so zákazníkom. Mm-hmm. Lebo človek môže mať pocit, že svojho zákazníka pozná. Mm-hmm. Ale keď si prejde tou metodológiou, zisky, že sú miesta, o ktorých ani 
netušil a zistil, že nemá dostatočné informácie. Že vlastne on chce celý čas niečo iné, ako že vy máte pocit, že keď sa udeje toto, tak je to úspech a zákazník to tak nevidí. No, tak áno, aj to, to môže byť jeden z tých dôsledkov. Ale v podstate väčšinou uh, zákazník tie úspechy nevidí kvôli tomu, že uh, sa dejú alebo opakujú sa stále nejaké tie zlé skúsenosti. Mm-hmm. Hej? Že my môžeme urobiť 100 dobrých vecí, ale tri neustále sa opakujúce veci mm-hmm. nahnevajú zákazníka. Tak, akože, a nevšimá si tie dobré. Hej? Všimá si. Ja to poznám. Akože, hej, hej, to je, to, <laughs> ja som zákazník telekomu a tiež sú tam proste veci, ktoré sa opakujú, ale už mi to ide. Dobre, ty si, áno, dobre si spomenula. Uh, uh, no ale ešte sa proč, keď dokončíme toto, čiže máš ITIL, <laughs> máš SIG, SIG, má čierny, zelený opasok a potom musíš mať nejakú tú komunikáciu, nie? Nejaké toto... To sú soft skillové, akože teda také tie komunikačné ale... uh, tréningy, tie nie sú nejakým spôsobom certifikované, mm. človek si ako nimi prejde. A uh, tam vlastne uh, je veľmi dôležité to, aby človek si uvedomil, čo si vie z toho zobrať do praxe. Mm. Je zákazník a zákazník. Nedá sa ako teraz, že sa človek naprofiluje a teraz, že No jasne, Táto moja rozumiem. jedna bude fungovať na všetkých. Hej. Ale teda akože dostávate toto priebežne, hej, ako ty, či prídeš do tej firmy a tam už sú ľudia a vidíš okolo seba, počuješ, že toto by si sa mala naučiť, toto, že ako dávajú ti tam takéto pro tips? Máme nejaký ako ten tréningový plán, ktorý je odporúčaný a samozrejme už na úrovni, kde je človek už seniorom, sa očakáva, že sám si mm-hmm. bude hľadať školenia, ktoré by potreboval. Tak odoberáš práci... moju psychológiu? <laughs> Nie. No, tak asi to tam treba, vieš, takéto Máme vlastne, máme aplikáciu, o, o, kde vlastne máme online tréningy. To som človek, počul, si... že máte že nejakú strašne veľkú databázu, kde ty si naklikáš, čo chceš, že ti to tam vieš popozerať, mm. čo všetko existuje. Je to super, hej. To by som si pozeral. Postiahuješ mi nejaké veci, dobre pozeraj. <laughs> ty si Customer Success Manager, uh, to je to, o čom sa tu celý čas rozprávame, je ten customer success, teda je to to, že spokojný zákazník, usmiatý, šťastný, to je customer Presne, success? Uh, customer success manage- <coughs> management um, ako téma je v podstate jedným z pilierov, ktorým mm-hmm. sa firma za- zaoberá, zaoberáme sa ňou aj my uh, v, ram- v rámci ako Slovenska. A ide o to, že vlastne hla- hlavnou... Um, nie sú že motiváciou, ale vlastne hlavným cieľom je uh, mať nejakým spôsobom riadený uh, a dátovo založený prístup ku uh, vlastne zákazníckej spokojnosti. Mm. Lebo my nejakým spôsobom vieme, že zákazník je spokojný, nespokojný. Máme um, samozrejme už dlhé roky aj uh, metodológiu, ako um, raz za rok sa nám zákazník vyjadrí v rámci prieskumu, že či je spokojný, nespokojný. A, ale vlastne tento customer success management uh, vlastne zahrňa aj tú metodológiu, mm. že pozrime sa na toho zákazníka poriadne. Ak máme dáta, uložme ich niekam, kde aj vlastne iné týmy budú mať im, uh, prístup k informáciám. Finančná stránka, spokojnosť, technická stránka, aby tie dáta neostali len, povedzme, vyslovene s jedným človekom. Čo sú to za dáta? Aké sú tam dáta? To sú dáta napríklad uh, to, uh, ako je uzavretá zmluva, na, na akú dĺžku, z, 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 za, za akých podmienok, samozrejme, mm. um, za akú cenu sú služby predávané. Potom sa tam dávajú vlastne informácie, či sú nejaké servisy, ktoré vieme zákazníkovi v blízkej budúcnosti aj ponúknuť. Mm. Mohol by mať oni záujem, mohli by mu pomôcť v, s jeho, samozrejme, biznisom. Ale zároveň sú tam aj informácie, že keď zákazník nie je spokojný, tak výsledkom toho prieskumu je vlastne Um, a tzv. udržateľnosť toho zákazníka. Mm. Hej? Že či uh, vlastne s nami predloží zmluvu hej? Po, tej, uh, po tej lehote, alebo či už vlastne... Čítal som, že existuje software umelá inteligencia, ktorá dokáže predpovedať, že zákazník odíde od teba. Normálne, že som videl na to, že za také big data, že už ste tak menej... A to nie kontakt... je tá guľa, niečo? <coughs> tak, tak, tak je tá guľa, tak funguje umelá inteligencia. Ak som to doteraz pochopil od tvojich kolegov, že zoberiem tieto dáta, hodím ich do takéto gule, a na druhej strane z tej gule niečo výpadne a nikto nevie, čo sa v tej guli deje. Takže, takže áno, je to tá gula. <laughs> Ale naozaj, že, že vedia, vedia zistiť, že už sa tak menej ozýva, dlhšie nekontaktoval služby, akože idú, nepýta si nič nové a už tak začínaš tušiť, že možno už tam až tak nepočíta. A niekde tuto vedľa už si ten Azure to rieši so svojím interným ITčkárom. <laughs> Čiže máte aj niečo také, vedete, ako, že, že, že riešite to aj možno až na takéto úrovni, že keď chcete byť úspešný so zákazníkmi, tak sa pozeráte niekde ešte, kde ani on sa nepozerá? A, tak určite je to o tom, že treba počúvať toho zákazníka, lebo a, 
dáta a čísla takisto vychádzajú z toho, z toho vzťahu. Hej? Že, um, na, na mojej úrovni mám v podstate vyslovenie len tie feedbacky od zákazníka, mm-hmm. ktoré si zbierame na kvartálnej uh, báze, aby, aby sme ich vyhodnocovali. Aby sme aktívne pracovali s tým, čo zákazníka momentálne trápi, lebo vec, ktorá ho trápila pre, pred rokom, už nemusí byť mm-hmm. aktuálna. A tam samozrejme človek zistí aj to, uh, nakoľko je zákazník spokojný. Mm-hmm. A v podstate, keď vychádza veľmi nízke, um, to je taká, taký metrik, ono môže vyjsť aj zaporné body, až po veľmi vysoké pozitívne, tak vlastne tam, zaka- uh, tam človek zistí, že za ten zákazník naozaj nie je spokojný a zistí, čo ho trápi. To je, počkaj, to musíš zistiť po tabulke, to nevidíš, že ti nasratý volá týpek? Proste, že... No nie, lebo to je emocia. Uh-huh. Tam môže odoznieť. Hej. Uh-huh. Jasne, že keď uh, uh, nemá servis a teraz napríklad, konkrétne môj zákazník vytvára produkty z mlieka. Uh-huh. A v krajine, kde vlastne majú tie svoje prevádzky, majú prísne pravidla, že mlieko musí byť spracované do 6 hodín. Uh-huh. Taký má výpadok nejakej IT časky slu- hej, služby. Bez ohľadu, či to akože uh, uh, internet alebo network, alebo je to niečo u nás, tak on má ten vlastne akože problém a potrebuje to nahodiť, hej? Lebo potom to mlieko môže akože iba vyliať hej, mm-hmm. niekde. Čiže uh, tá emocia v tom čase uh, je samozrejme úplne iná. Mm-hmm. Hej, hej, keď nevie, koľko to bude trvať, kedy sa to mm-hmm. vyrieši a tak ďalej, ako vlastne komunikácia o tri dní, hej? Mm-hmm. Lebo uh, zákazníci si uvedomujú, že v IT sektore dochádza k výpadkom, hej? Samozrejme, že nesmú byť časté a dlhotrvajúce, ale musíme pocit toho, že my to podchytíme, že s ním to komunikujeme, že sa o tom otvorene bavíme, že príjmeme kroky, ktoré tomu zabránia, mm-hmm. alebo to minimalizujú, že sa na to pozeráme z tých viacerých strán. Aha, jasne. Čiže áno, keď nevie urobiť Už vlastne... Chápem, že si senior. Ja som si myslel, že táto téma bude taká, že, ako, že si tu pokecáme o tom, ale vidím, že to máte vymyslené. A, takže a vraví, že, že, že... A zoberiete ešte medzi seba niekoho? Keby toto, si niekto vypočul, že by toto chceli zrobiť, tak... Určite. Máme aj, mám aj <coughs> kolegov, ktorí prídu priamo akože zvonku mm-hmm. na, na podobné pozície. Um, v rámci týmu samozrejme si pomáhame ako navzájom, že je tam taký ten mentoring, uh, kde pomáhame vlastne uh, kolegom zvonku, aby pochopili jednak ako fungujeme, s čím sa môže človek stretnúť, lebo tá terminológia je vec, ktorú... A koľko to trvá, sa... tak, keď som také akože stredné bystrouško? Že není som úplne tupelo, není som úplne Einstein, ale tak akože prídem, chcem, teším sa. Ja, za pol roka už môžem dostať nejakého zákazníka svojho na polovicu s niekým. Určite. Hej. Mm-hmm. Lebo tam o, je stále niekto, väčšinou ako samozrejme, že ten človek, pokiaľ už nemá konkrétnu skúsenosť z inej oblasti, tak nejde nejakú na tú akože vodcovskú hej, mm. pozíciu, že teraz už bude sám a za všetko zodpovedný. Či budeme aj okolo seba tým ľudí, ktorí ho aj podporia. Hej, že mm-hmm. tá, um, takže môže uh, prevziť aj takúto úlohu s tým, že samozrejme je to... Stále sa človek učí, hej, to není, to není, ako že... Toto, toto zaznieva stále dokola. O dva proste, roky som tam. Áno, že nedá sa na to vykašať, musíš priebežne z uh, Six Sigma Green sa snažiť dostať na Black a proste rozumiem tomu, že to je... Dobre, mám tu ešte zo pár rýchlych otázok na teba, aby sme ťa spoznali uh, ako zákazníka aj trošku lepšie. Office alebo home office? Ja office. Ty office. Veľa ľudí to má tak teraz cez koronu. Obľúbené jedlo v kantíne. Um... Bolo, že 17 A a 17 C. <laughs> bolo veľmi obľúbené a vypražené ste. Ja, ja som, keď sme boli dole, tak som mala veľmi rada palacinky. Mm, to je kolkatka, nepamätáš sa? To nebola, to bolo vlastne taká iná reštika, ktorá to... Á, á, pre seniorov, čo ty kokos, ty už chodíš do tých vip super. Po pol roku, keď tam budem robiť, tiež môžem chodiť do vip Samozrejme. Dobre, dobre. Kráľovská, modrá alebo magentová? Uh, magentová, jasne. No, nie je to úplne tak jasné. Tak prírodská modrá je veľmi pekná. Star Wars alebo Star Trek? Uh, ja Star Wars. Hej? Uh-huh. Tak si videla všetky? Jasne. Oh, dobre. <laughs> Ktorú apku na telefóne používaš najviac? Do Messenger po... od Facebooku. <laughs> Hej, bolo to všetko, čo to zatím bolo. Už Facebook, bol už uh, Instagram. A aj panko, WhatsApp. A pánko bol, že, že Outlook, čo akože neviem, či sa tu snaží zahrať túto <laughs> na notu, ale... Káva alebo čaj? Káva. Káva. Typ na výťahový small talk kancelárii. O čom sa tak bavíš? Chceš tak začať? Nastúpi Bruce Willis a chceš sa na neho prehovoriť. O čom sa s ním povedal? Kam pôjdeme večer vypiť? Oh, <laughs> dobre, dobre. Obľúbený seriál? 
Obľúbený seriál? Teraz uh, uh, si pozerám uh, cez Netflix Brooklyn Nine-Nine, takže... Aha, a ještě je výborné, to jsem viděl. To už je starší, ale, ale je to směšné. Hej, policajná, policajná stanica, ne Adam Sandler, někdo tam taky hrá, že ten... Andy Sandler. Ano, ano, hej, ten? Ano, ano, že to Sandler, Sandler. Ano, ano, oni jsou. Dobře, děkuji velmi pěkně. To byla Viktoria Lukašek, která pracuje jako senior service delivery manager a jako vidíte, je to s lidmi a s technologiemi. Děkujeme pěkně. Děkujeme.